Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal Lords Mobile heute. Heute reden wir über, richtig, Zufallsquests. Und zwar reden wir einmal darüber allgemein. Kurz werde ich etwas zur Zufallsquest sagen. Dann werden wir im Schnelldurchlauf kurz alle Möglichkeiten der Zufallsquests durchgehen. Und zum Schluss sage ich dann nochmal, für wen etwas die Zufallsquest ist und wer davon auf jeden Fall die Finger weglassen soll. Let's go! Wir werden gleich noch einen Screenshot sehen, wo wir alle Möglichkeiten aufgelistet haben. Aber bevor wir auf den Screenshot eingehen, kurz noch ein paar allgemeine Dinge von mir, auf die ich gleich nicht weiter eingehen möchte. Erstens, die Möglichkeiten sind bei jeder Stufe gleich. Also egal ob 125 Punkte, 150 Punkte, 175 Punkte oder 200 Punkte. Die Arten an Quests, die dabei rauskommen können bei der Zufallsquest, sind immer dieselben. Nur die Schwierigkeit erhöht sich natürlich. Wir haben bei der 125 Punkte Quest einen Tag Zeit für die Quest. Bei 150 zwei Tage, bei 175 drei Tage und bei 200 Punkte haben wir genau vier Tage Zeit, um die Quest zu absolvieren. Als letzten Punkt möchte ich kurz hier eine subjektive Meinung von mir aufführen. Und zwar, meiner Meinung nach ist die Zufallsquest, zumindest die 175 Punkte und die 200 Punkte, nichts für Free-to-Play-Spieler. So, jetzt gehen wir mal alle Möglichkeiten der Zufallsquest durch und ich sage euch, wie ihr die abschließen könnt. Es gibt insgesamt 17 verschiedene mögliche Quests, die ihr durch die Zufallsquest erhalten könnt. Ich werde euch jetzt versuchen, im Schnelldurchlauf alle Quests einmal vorzustellen, die ihr da erhalten könnt. Die vorliegende Tabelle, die ihr gerade seht, könnt ihr bei Google finden, wenn ihr einfach Lords Mobile Random Quest eingebt und dann unter Google Bilder direkt das erste Suchergebnis. Aber ich werde sie auch noch am Ende nochmal einblenden. Und jetzt machen wir die Tabelle weg und ich versuche euch mal so schnell wie möglich alle Quests zu erklären. Ich gehe von oben nach unten. Also ich werde jetzt nicht die englischen Begriffe benutzen, sondern natürlich die deutschen Begriffe. Und ja, damit ihr da so einen kleinen Verlauf habt. So, als erstes Gildenmünzen ausgeben. Dafür geht ihr ganz einfach in den Gildenshop und je nachdem wie viel ihr ausgeben müsst, gebt ihr dann halt eure Gildenmünzen aus. Vorzugsweise entweder für Siedlungsrollen, wenn ihr oft das Königreich wechselt oder natürlich Juwelentruhen. Dann Gems ausgeben, brauche ich denke ich auch nicht erklären, einfach Forschungen speeden mit Gems oder halt Items kaufen mit Gems, Verleger oder sowas schon mal für ein KVK, was auch immer, einfach nur Gems ausgeben. Ich denke mal, das kriegt jeder hin. Dann heilige Sterne verwenden. Hierbei sei gesagt, das kann man natürlich ganz einfach im Labyrinth machen, aber wenn ihr die bekommt, ist es meistens ein Nachteil, weil gerade im Normalmodus macht man dann lieber zweimal Labyrinthwächter oder sowas für 168 Punkte und... Ja, da verbraucht man meistens dann weniger heilige Sterne, als man jetzt bei so einer Zufallsquest ausgeben muss, um dann die Quest abzuschließen. Aber kann man sich halt nicht aussuchen, ist ja zufällig. So, dann Admin und Gilden-Event-Quests. Ich denke mal, ich muss jetzt nicht zeigen, dass man die mit Gildenmützen und so kaufen kann, würde ich nicht empfehlen. Jeder wird wahrscheinlich genug davon haben, wenn er die nicht einmal auf einmal, wenn er die nicht irgendwann mal alle auf einmal geöffnet hat, so... Das war der Satz, den ich sagen wollte. Also ich habe hier zum Beispiel 1504 Questrollen für die Gilden-Quests und natürlich auch Admin-Questrollen 2901. Hier dann einfach verwenden, über diesen Button, zack, alles einsammeln, das so oft machen, bis ihr eure Quest abgeschlossen habt. Also das waren jetzt Punkt 4 und 5. Dann Hilfe senden, brauche ich niemanden erklären. Nehmt einen zweiten Account rein oder habt immer ein Gebäude, was ziemlich niedrig ist, was ihr immer anfangen könnt zu bauen, dann wieder abbrechen, anfangen könnt zu bauen, wieder abbrechen und, und das machen ein paar Leute für euch oder ihr macht das mit eurem zweiten Account für euch und habt ja auch Hilfe senden Quest innerhalb von ein paar Minuten abgeschlossen, wenn das mehrere machen. So, dann sind wir jetzt bei Punkt Nummer 7, Handelsschiff. Handelsschiff auch ganz einfach, ihr müsst im Handelsschiff handeln. So, das ist natürlich noch einfacher die Quest, wenn man dann auch den Begleiter hat, wie heißt der jetzt hier nochmal? Ich vergesse das immer, wie der Begleiter heißt. Das geht alles auf die Zeit, Marcel. Das geht alles auf die Zeit, Marcel. Wie heißt der Handelsschiffbegleiter? Leute, 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 ihr wisst es, ihr wisst es. Hier, wütende Seelentote. Ja? Mit dieser Fähigkeit könnt ihr diese Quest natürlich auch nochmal dann schneller abschließen. Geheimkisten ist genau das hier unten, was ich hier habe. Ist, finde ich, mit die nervigste Quest, weil man sich, ja, weil man dann andauernd verteilt auf den Tag online kommen muss, um diese Quest abzuschließen. Ansonsten dauert die Quest gefühlt ewig. Und wenn man nur abends Zeit hat, ist die Quest manchmal dann sogar nicht zu schaffen. Also ist gar nicht mal so einfach. So, dann Monsterangriffe. Brauche ich denke ich auch nicht erklären. Einfach auf der Karte irgendwelche Monster angreifen. Vorzugsweise natürlich dann Level 2 Monster. Ja, weil da könnt ihr dann mehrere Angriffe auf einmal machen. Vielleicht braucht ihr sieben Angriffe, um Level 2 Monster zu killen. Dann habt ihr immer genau so viel Energie draußen, dass ihr das Level 2 Monster killt und macht dann immer mit diesem 7-fach Angriff, bis ihr dann die gewünschte Anzahl an Monsterangriffe habt. So, so mache ich das meistens. Ja, hat die Gilde ein bisschen was davon, weil ihr viele Level 2 Monster killt und 
Ähm, ja, ihr kommt schnell mit der Quest durch. So, dann sammeln sie Ressourcen. Muss ich nichts zu sagen, sammeln halt Ressourcen. Das ist jetzt Punkt Nummer 10. Dann Heldenstufen abschließen. Muss man auch nichts zu sagen, ist natürlich als Free-to-Play-Spieler jetzt etwas schwieriger, weil man da jetzt nicht so viele, ja... Kriegerherzen übrig hat, wie jetzt zum Beispiel ich, der schon alle Free-to-Play-Helden auf Gold hat und die Kriegerherzen eigentlich fast nie verwendet. Wo sind sie denn jetzt? Hier oben. 13 Stück habe ich mittlerweile. Für mich wäre die Quest natürlich mega easy. Zusätzlich sei gesagt, dass hier natürlich auch wieder der Begleit ein Begleiter helfen kann und zwar der Akiris mit der Fähigkeit Quell der Kraft. So, dann als zwölfte Möglichkeit sind wir jetzt bei Höllen-Events abschließen. Auch sehr, sehr einfach. Hierbei sei aber gesagt und... Ja, okay, da gehe ich, geh ich am Ende nochmal drauf ein. Aber Höllen-Events abschließen auch ganz einfach. Entweder 1, 2, 3 oder 5 waren das, glaube ich. Ja, Ihr seht es ja jetzt auf der Tabelle. Aber einfach hier bis zur dritten Stufe kommen. Also hier jetzt einfach 420.000 Punkte erreichen durch Soldaten trainieren. Höllen-Event abgeschlossen. Je nachdem, wie viel ihr machen müsst. Auch sehr, sehr einfach. So, dann, was jetzt schon etwas schwieriger wird, bei Punkt 13 Rang 70 in diesem Höllen-Event erreichen. Hierbei muss man aufpassen. Viele haben immer gesagt, ja, ich gehe in ein schwaches Königreich, dann, da sind dann nicht so viele starke Spieler, da kann ich das einfach machen. Nein, diese Rangliste zählt königreichsübergreifend. Es ist egal, in welchem Königreich ihr seid. Alle Burgen, die über Burg Level 25 haben, zählen für diese Liste, für diese Rangliste dann in die Top 100 zu kommen mit. Die, die niedrigeres Burg Level haben, haben nochmal andere Höllen-Events, aber es bringt nichts dafür, irgendwie für so eine Quest das Königreich zu wechseln. Habe ich schon mal gehört, deswegen will ich es an der Stelle hier kurz erwähnen. Aber ansonsten kann ich euch nicht empfehlen, solche Soldatentrainings zu machen. Außer ihr seid jetzt ein richtig krasser Spieler und könnt da 4 Millionen Punkte oder sowas machen. Dann kommt ihr natürlich immer hundertprozentig fast in die Top 70. Aber es ist schon schwieriger. Ich habe immer gute Erfahrungen gehabt mit Pakte oder halt Gebäude bauen, also wo nur Gebäude ist. Dabei muss man aber wieder sagen, dass das schwierig ist, wenn man schon alle Gebäude auf 25 hat. Vielleicht, wenn man gerade von Herrenhäuser auf Lazarette umbaut oder von Lazarette auf Herrenhäuser, kann man das gut machen. Aber ansonsten schon eine unangenehme Quest, wenn man nicht hundertprozentig weiß, wie viele Punkte man machen muss. Dasselbe gilt natürlich dann auch für die Punkt Nummer 14, Rang 70 beim Solo-Event. Ist dasselbe nur mit dem Solo-Event, brauchen wir jetzt nicht weiter beschreiben. Dann... Erhöhte Macht, allgemeine Macht, also absolute Macht, ist sehr, sehr einfach, würde ich einfach Truppen bauen, ja. Forschung ist natürlich schwieriger, gerade bei der 200-Punkte-Quest, wo man 3 Millionen Macht erhöhen muss. Wenn man das jetzt nur mit Forschung macht, ist es schon schwieriger. Wenn man jetzt eine große Forschung gerade abschließt, dann ist es einfach, aber ansonsten 3 Millionen Forschungsmacht, dafür braucht man schon ein paar Speedups. So, aber wenn man die absolute Macht sieht, also hier Punkt Nummer 15, dann einfach... T4 bauen oder T2 bauen oder sowas, dann geht das relativ schnell. Punkt Nummer 16 ist dasselbe, nur mit Forschungsmacht, haben wir ja quasi jetzt gerade auch schon mitbesprochen. Und der letzte Punkt ist, kaufe Spezialpakete. Und das ist natürlich etwas, da kann man die 1-Euro-Pakete empfehlen oder vielleicht im Handelsschiff die Pakete, ja, damit man diese Quest ziemlich schnell abschießen kann. Aber man muss halt dafür cashen. Finde ich auch nicht gut, vielleicht hätte man das bei der 200-Punkte-Quest einbauen können, aber es hätte man bei 100... 25, 150, 175 Punkte Quest weglassen können. Wer sagt nochmal, dass App Gaming nicht auf den Punkt kommen kann? Wie schnell habe ich das jetzt erklärt? Ja, dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Erläuterungsvideos, Tipps und Tricks Videos haben wollt zu Lords Mobile, ich habe da noch ein paar Ideen, aber Daumen nach oben da lassen. So, und jetzt kommen wir mal nochmal zum allgemeinen Fazit von mir, zum, ja, zu den Zufallsquest, was ich dazu noch zu sagen habe. Kurzes Fazit nochmal, ich will kurz noch auf drei Sachen eingehen. Erstens, wenn du ein Free-to-Play-Spieler bist, nimm die Quest nur an, wenn du im Zweifelsfall bereit bist, also wenn du Pech hast, dann auch das ein oder andere 1-Euro-Paket zu kaufen für deine Gilde. Ansonsten ist es einfach nur egoistisch. Ja? Du kannst mit anderen Quests genauso viele Punkte machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel 10 Leute aus deiner Gilde so denken und ein paar von denen haben Pech und kriegen dann die kaufe spezialbündel quest ja, und ihr brecht die wieder ab, kann das mal ganz schnell 1000 Punkte sein, die am Ende eurer Gilde fehlen und das dann dafür sorgt, dass ihr absteigt oder halt nicht aufsteigt. Also, nur annehmen, wenn du im Zweifelsfall bereit dazu bist, 1 Euro Pakete zu kaufen oder halt 2 Euro Pakete. Ja? Zweiter Punkt. Es gibt bei dieser Zufallsquest wirklich Sachen eigentlich, die jeder können sollte. Ob free to play, ob jetzt noch nicht so lange am Spielen oder sonst was. Ja? Denn solche Sachen wie Gildenmünzen, Gildenmünzen sollte jeder ansparen. Natürlich kann man jetzt vielleicht nicht bei jedem Gilden-Event die Gildenmünzen-Quest machen, aber zumindest bei jedem zweiten. Nicht sinnlos irgendwann während des 
Gilden oder während anderer Events die Gildenmünzen ausgeben, sondern macht das während des Gilden-Events. Dasselbe zählt natürlich auch für Hilfe senden und sowas oder für absolute Macht. Man sollte immer fürs Gilden-Event ein paar Speedups in der Tasche haben, damit man auch mal so eine absolute Machterhöhungsquest abschließen kann und so weiter und so fort. Ja? Das schon mal als zweiter Punkt hier. Dritter Punkt ist, die 200 Punkte Zufallsquest würde ich niemandem empfehlen. Als kleines Beispiel, also ich finde die mega schlecht. Also man muss da, manche Sachen, die man da drin machen muss, äh, entsprechen einfach nicht 200 Punkte. Kurz als kleines Beispiel, die, wenn ihr jetzt die 200 Punkte Zufallsquest annimmt, ich habe die hier gerade offen, ich habe euch das ja auch nochmal eingeblendet, dann müsst ihr im Zweifelsfall, wenn ihr die Quest bekommt, 5 Höllen-Events machen. Okay, dafür habt ihr jetzt 4 Tage Zeit. Aber an sich, wenn man fünf Höllen-Events machen muss, will man die schnell weg haben. Das heißt, man nimmt sich einmal von nachmittags bis abends Zeit. Ja, und kommt dann immer, wenn ein neues Höllen-Event anfängt, mal kurz on und beendet das, wenn man es machen kann. Das gibt 200 Punkte dann für fünf Höllen-Events. Es gibt aber, ich weiß gar nicht, ob da die Quest gerade hier bei uns da ist. Ich denke mal nicht. Aber es gibt auch halt eine Quest, da müsst ihr fünf Höllen-Events machen in 10 Stunden. Absolut machbar. Und die gibt 240 Punkte zum Beispiel. Auch 100.000 Gems ausgeben ist absolut uneffektiv. Wer gibt denn 100.000 Gems aus für nur 200 Punkte in ein Gilden-Event? Jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt fünfmal diese Quest und dreimal davon habt ihr 100.000 Gems ausgeben. Dann habt ihr für 1000 Punkte 300.000 Gems ausgegeben, was vollkommener Irrsinn ist. Also 125, 150, 175 Punkte Zufallsquest kann ich noch verstehen. Würde ich, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Von 200 Punkte würde ich die Finger weglassen, weil absolut ineffizient ist. Da kann man mit anderen Quests viel, viel einfacher und, und auch noch viel, viel mehr Punkte machen. Das so zum Abschluss hier zu der, ja, zu der Tipps und Tricks, zu den Tipps und Tricks Sachen hier zu, zu der Zufallsquest. Ich denke mal, wir haben genug jetzt darüber geredet. Ich habe es versucht, so schnell wie und kompakt wie möglich zusammenzufassen. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch einfach viel Erfolg weiterhin beim Gilden Event und vor allen Dingen viel Spaß beim Lords Mobile Zocken. Ich bin raus. Ciao, Leute.